Mheshimiwa Salome Makamba uendelee kuchangia. Na kushukuru mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi kwa dakika hizi chache niweze na mimi kutoa mchango wangu katika mabadiliko haya namba sita ya sheria yaliyoletwa kwenye bunge letu tukufu. Mheshimiwa speaker mimi yangu leo ni mawili ambao ningependa kufafanua baada ya hotuba ya kambi rasmi ya upinzani. Mheshimiwa speaker ningependa kushauri serikali katika mabadiliko yaliyoleta katika sheria ya eura <coughs> uh, kifungu cha sita mabadiliko yale wafute kifungu cha tatu ambacho kinasema kwamba mtu anaposhindwa kulipa deni la kosa ambalo limefifilishwa basi mamlaka yani uh, mamlaka ya eura ina uwezo wa kumtoza riba mheshimiwa speaker lengo la kufifilisha kosa na wameeleza vizuri kwenye kwenye madhumuni ya mswada huu kwamba wanafifilisha kwanza ni kuokoa muda wa, wa kupeleka kesi mahakamani lakini pili ni kuruhusu biashara ziweze kuendelea na, na mtu huyu ameshakiri kwamba ni kweli amefanya kosa na akakubaliwa kulipa nusu ya deni ambalo angeweza kulipa kienda mahakamani sasa katika mazingira ya kawaida ya kibiashara tuseme ura inadili na watu wanaofanya kazi kwenye vituo kwenye vituo vya mamiliko vya mafuta na maeneo ya namna hiyo kama ameshindwa kulipa deni ukimtoza riba hajakataa kulipa ukimtoza riba tafsiri yake unamuongezea kwenye deni lile la msingi na mheshimiwa spika kwa kufanya hivyo tunafahamu wote mazingira ya kibiashara Tanzania yalivyo sasa hivi wakati mwingine biashara ziendi vizuri wakati mwingine mtu anakuwa amekwama kwa sababu watu wanaohusika na biashara zinazohusiana na eura wengi wana mikopo benki kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kushindwa kulipa kwa sababu ya kibiashara kumtoza deni kumtoza riba mtu huyu ni kumwongezea mzigo jua mzigo ambao tayari amekiri kwa hiyo naishauri serikali isimtoze riba mtu ambaye amekiri kosa lake amekubali kulipa lakini ameshindwa kulipa badala yake wanazo nafasi mbili za kufanya kwanza wanaweza kukaa mezani na kuzungumza naye namna bora ya kumsaidia aweze kulipa deni hilo na hii alifanya mheshimiwa mpango wakati wa wasilisho wa, wa, la wizara ya fedha kwenye bajeti iliyopita akawasamee watu wa, wa, akawaongezea muda watu ambao walikuwa wanadaiwa madeni na TRA ya kikodi na ambao walikubali kwa nini tusifanye hivyo kwa watu ambao makosa yao yamefifilishwa lakini mheshimiwa mwenyekiti serikali I, ili kuonesha kwamba wao sio washtaki wao sio waamuzi na wao ndo kila kitu wanaweza kupeleka jambo hili mahakamani kama inavyoelezwa kwenye kifungu kidogo cha nne kilicholetwa kwenye marekebisho ya mswada bila kumtoza riba mfanyabiashara huyu kwa hiyo kama ameshindwa kulipa na serikali wameshindwa kuafikiana basi kesi hiyo ipelekwe mahakamani ikaamuliwe mahakamani na mtu yule aweze kulipa kwa mujibu wa sheria kanuni na taratibu za nchi yetu Mheshimiwa 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 speaker baada ya kusema hayo niongeze pia katika kifungu kinachohusiana na vivuko vya feri. Katika mabadiliko uh, clause number 18 ya ya mswada huu wa marekebisho wanasema kwamba kwenye kifungu kidogo cha tatu mtu yoyote atakayeingilia shughuli za kivuko shughuli zozote zile atakayefanya shughuli ambazo zitaingilia kivuko basi atatakiwa kulipa faini ya shilingi elfu hamsini mpaka milioni kumi nimeona kwenye mabadiliko ya serikali au kuweza kufungwa miezi sita au vyote kwa pamoja mheshimiwa speaker serikali imekuwa jumla sana kwenye kifungu hiki na tuliwashauri vizuri sana kwenye kamati waeleze hizo shughuli za kwenye vivuko wanazosema zitaingilia kivuko shughuli za binadamu ni zipi kwa sababu mheshimiwa speaker nimesema vizuri kwenye hotuba yetu kwamba unaposema shughuli za kibinadamu zitakazoingilia shughuli za kivuko zipo tofauti na zinatofautiana kwa madhara. Leo uwezi kusema unamtoza mtu aliyeingilia shughuli za kivuko kwa mfano pale kivuko cha Kigamboni Dar es Salaam kwa sababu ameogelea basi unamtoza shilingi milioni kumi kwa mfano. Kwa sababu kiwango cha ukomu ni milioni kumi. Na mheshimiwa mwenye mheshimiwa spika wakati mwingine kuna watu kweli nakubali wanafanya makosa makubwa kama uvuvi wa kutumia nyavu ambao unaweza kuharibu kabisa feri yetu. Kwa hiyo mheshimiwa spika niseme moja kati ya jambo ambalo linawapa wakati mgumu wa tafsiri wa sheria kwa maana ya mahakama ni kuelewa dhamira ya bunge. Na ninasema hayo kwa sababu sisi leo tutapita hii sheria inabaki inaishi. 
tutawapa changamoto kubwa watakao kuja mbele yetu kuelewa kwamba tulitoa shilingi la kitano mpaka milioni kumi kwa sababu tulikuwa tunawaangalia watu ambao labda wanaweza wakaharibu kabisa kivuko kwa hiyo mheshimiwa speaker ninaishauri serikali ije na jedwali ninaweza lisikave lisi kila kitu lakini angalau lioneshe msingi wa faini yake inayotolewa katika kifungu hiki na ile tasaidia kupunguza watu ambao wanafanya makosa madogo kutozwa faini kubwa au wanaotoza wanaofanya makosa makubwa kutozwa faini ndogo mheshimiwa speaker niende moja kwa moja katika sheria ya utumishi wa umma sheria ya utumishi wa umma imempa nafasi chief secretary ya kusamehe kusamehe uh, condition zote ambazo zinatokana zinaweza kumsababishia mtu ashindwe kulipa mafao yake na jaribu tafsiri kwa Kiswahili mheshimiwa speaker ili kueleweka lakini kifungu kiko very clear sasa mheshimiwa speaker mwaka jana tumetunga sheria hapa ya, ya social security ile ambayo iko maarufu kama sheria ya kokotoo tukatunga na tukampa waziri mwenye dhamana mamlaka tukatoka hapo kuna bodi ambayo inahusika na, na pensheni na mafao ya kustaafu sasa mheshimiwa speaker leo tukisema tunatoa mamlaka ya bodi ambayo bodi ya yongozi na mtu mmoja tunatoa mamlaka ya waziri leo tunachukua nafasi ile tunampa uh, chief secretary chief secretary kwa Kiswahili tuaje bwana tunampa katibu mkuu kiongozi asante tunampa katibu mkuu kiongozi peke yake mamlaka ya kusamea mazingira yoyote yoyote na imeandikwa kwenye kwenye act mazingira yote ambayo yanaweza kufanya mtu asilipo pensheni yake mheshimiwa speaker hii sheria inayotungwa leo inakinzana na sheria ambayo tulitunga mwaka jana kwa hiyo niombe serikali iweze ku harmonize sheria hizi mbili kwa kuweka ama kurudisha mamlaka kwa bodi bodi ambayo iko chini ya sheria ya, ya mifuko ya jamii ya mwaka namba 2 ya mwaka 2018 irudishe mamlaka hayo na kwa minister na sheria ile imetungwa imeeleza ime bayana namna mamlaka haya yanavyokugawanywa mheshimiwa speaker nimalizie kwa sheria ya ongezeko la thamani VAT sheria hii serikali ime, na, kwa kweli imefanya vizuri kuondoa kodi kwenye miradi yote pesa za miradi yote ambayo inahusisha ina, ina serikali na hii wamesema vizuri kwamba inasaidia kuongeza kasi ya miradi ya maendeleo sasa mheshimiwa speaker ni kuombe na niombe serikali ione haja ya kufanya hivyo kwa dhamira hiyo hiyo ya ku speed up miradi ya maendeleo kwa kwa private sectors na niseme najua hofu ya serikali ni kwamba private sectors au watu wanaweza kutumia vibaya nafasi hii kujinufaisha wenyewe. Lakini mheshimiwa speaker juu ya kifungu kile mwanzoni wanasema in consultation with the minister tena lazima ridhaa hiyo iwe published kwenye gazette, government gazette. Ile tu pekee inatosha kulinda watu wasitumie vibaya madaraka haya ya kuto kutozwa kodi kwa vitu ambavyo wameingiza ndani ya nchi kwa ajili ya maendeleo au manufaa ya umma. Kwa mfano mheshimiwa speaker kwenye bunge lako litukufu wapo wabunge ambao wanapewa vitu na waisani na marafiki zao mbalimbali. Kuna watu wanaleta wanaleta zile baiskeli za walemavu. Kuna watu wanaleta pedi za kike, wanapewa na makampuni huko nje. Basi hii iwe ni fursa kwao kuweza kuomba ridhaa ya waziri wapate msamaha wa kikodi ili waweze kufikisha huduma kwa wananchi. Nchi hii ni yetu sote mheshimiwa speaker na tunaijenga wote kwa umoja wetu. Mheshimiwa speaker Uh, baada ya kufafanua hayo niombe sana serikali ni mengi tumerekebisha kwenye kamati lakini bado tunao nafasi ya kubadilisha zaidi yawezekana yawezekana kwamba mazingira kawa ni magumu hasa kwenye swala la VAT lakini mheshimiwa spika dhamira ile ile ikitumika na njia ile ile ikitumika kuboresha uh, misamaha katika miradi ya maendeleo kwenye jamii bunge lako ni taasisi wabunge wako wana uwezo mkubwa wa kuweza kupata misaada kwa ajili ya kusaidia kuwasaidia watu mbalimbali katika nchi hii hii tumike kama fursa na VAT iondolewe katika miradi au katika misaada ambayo wabunge wanapata katika misaada ambayo makanisa wanapata katika misaada ambayo private sector wanapata kwa ajili ya kusaidia na, ku, na kusaidia kusukuma gurudumu hili la maendeleo katika nchi yetu na baada ya kusema hayo mheshimiwa speaker mimi nakushukuru sana asante sana